sur la baie patient où il est là, prêtre du diocèse de Vire à l'Est de la République démocratique du Congo depuis le 2 janvier 2000. J'ai donc réalisé 20 ans comme prêtre dans ce diocèse et il faut le dire, ce diocèse vit dans une situation dramatique à cause des conflits et des guerres interminables. Créé en 1962, depuis lors, ce diocèse n'a jamais retrouvé la paix. D'abord par la guerre de Mouéliste, ensuite par les différentes insurrections liées à la non-acceptation mutuelle et actuellement par des conflits interminables interethniques qui secouent le milieu de par ses frontières, de par les pays frontaliers, dont principalement le Rwanda et le Burundi. Si nous tenons à organiser un séminaire de formation à la paix et à la non-violence par Freedom Thinking, c'est parce que nous pensons qu'il faut d'abord un changement de mentalité sur le plan personnel, dans le cœur de chacun, et alors cela pourrait nous aider à nous comprendre mutuellement, à nous accepter mutuellement, mais aussi à pouvoir construire ensemble la paix dans notre vie, dans notre région, dans notre diocèse. Et cela, à mon avis, est plus que nécessaire, surtout en ce moment où les foyers de tension se multiplient encore sur l'étendue de notre territoire, avec les groupes armés, les bandes des milices armées que l'on retrouve dans toutes nos trois zones pastorales, à savoir Fizi, Mwenga et Ovira. À Ovira, dans la plaine de la Rouzizi, nous connaissons beaucoup de coupeurs de route et beaucoup de groupes armés étrangers, des Rwandais, des Burundais, mais aussi en territoire de Fizi, c'est le même cas, mais aussi avec des, autant de groupes armés comme les Mai Mai, des Yakutumba, mais aussi les Guinéo, des Banyamulenge et j'en passe. Et dans la zone pastorale de Mwenga, nous retrouvons les Maïmaï, euh, Raya Mutomboki, les Maïmaï Rasta, et tout cela se coalise contre un peuple, les Banyamulenge, et confondu au Rwandais. Si vraiment thinking, Freedom Thinking peut nous aider à organiser cette session de formation, ce séminaire de formation sur la paix et la non-violence, je pense que ça aiderait à convaincre les leaders sociaux, les leaders religieux et tous les leaders en général pour nous orienter vers une culture de la paix et de la non-violence en vue d'une cohabitation pacifique dans l'acceptation mutuelle.